வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த ஆசான் அவர்களின் திருவடிகளை வாழ்த்தி வணங்கி இந்த சிந்தனையை துவங்குவோம் பிறவியால் வருவன கேடுல ஆதலால் பெரிய இன்பம் துறவியார்க்கல்லது துன்பம் நீங்காதென தூங்கினாயே மரவல் நீ மார்க்கமே நன்னினாய் தீர்த்தநீர் மல்கு சென்னி அரவணாரூர் தொழுது இயலா மையல் கொண்டஞ்சல் நெஞ்சே என்ற ஒரு தேவார பாடல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேங்க நான் பிறந்த ஒரு திருவாரூர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யாருக்காவது தெரியுங்களா ஆரூரில் பிறக்க முக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னோட பிறந்தவங்க ஏழு பேர் ஆறு பேரும் திருவாரூரில் பிறந்தாங்க நான் மட்டும் கும்பகோணத்தில் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் பிறந்துட்டேன் இதில் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் ஆரூரில் பிறந்தாலே சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே நம்மளை அதுலேயும் கடவுள் இப்படி பண்ணிட்டானே நம்மளை கொண்டு போய் கும்பகோணத்தில் பாட்டி வீட்டில் புறக்க வச்சுட்டானேன்னு நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது உண்மையாக எது முக்தியோ அதை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் குரு கிடச்சிருக்கிறார் சரிங்களா அப்போது பிறவியால் வருவன கேடுல ஆதலால் பெரிய இன்பம் துறவியார்க்கல்லது தூங்கினாயே அப்படின்னு நான் என்ன அர்த்தம்னா பிறவியால் வரக்கூடியது கர்மவினை அந்த கர்ம வினை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது இந்த நிமிஷம் என்ன நடக்குது அன்றைக்கே நம்ம பாரதியார் பாடலில் பார்த்தோம் இல்லையா பிறப்பு இறப்பு இடை எதுவும் நமது வசத்தில் இல்லை மண்ணுமொரு தெய்வத்தின் சக்தியாலே மண்ணுலகில் பொருள்கள் எல்லாம் சலிக்க கண்டாய் அந்த சலிப்புங்கிறது ஏன் வருதுன்னா அதை தான் இவர் சொல்வார் பிறவியால் வருவன கேடுல கேடுங்கிறது இந்த இடத்துல கர்ம வினை கருத்தொடராக பல்லாயிரம் பிறவியாக நம்ம கொண்டு வந்த அந்த கருமைய பதிவுகள் அதை மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் தந்தை தாய் ஈருயிர் தழைத்ததொரு உடலாகி இந்த உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அதை வந்து கணபதிதாசர் சொல்லும்போது கருவிருந்த வாசலால் கலங்குகின்ற ஏழைகால் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து பரிதாபமாக சொல்லுவார் இத்தனை துன்பம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வர்றதுக்கு எது காரணம்னா உங்கள் கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் தான் அப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாருங்க இது திருநாவுக்கரசர் தான் அதை சொல்லியிருக்கிறாரு பிறவியால் வருவன கேடுல ஆதலால் பெரிய இன்பம் துறவியார்க்கல்லது துன்பம் நீங்காதென தூங்கினாய் இதை அனுபவிச்சு தான் தீரணும் இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா இந்த கருமையமாக கருமாவாக கொண்டு வந்த வினைப்பதிவுகளை இந்த பிறவியில் மாற்றி கொள்வதற்கு துறவிகளுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா துறவிகள் வந்து மேலே பதிவுகள் சேராதவாறு என்ன செய்யணுமோ அதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க துறவு வாழ்க்கையில் அப்படியே கொண்டு போயிடுறாங்க அதனால் துறவியார்க்குத்தான் அந்த பேரின்பம் என்று சொல்லக்கூடியது அதாவது கர்ம வினைகளை நீக்கி அந்த எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளோடு சென்று இணைந்து பெறக்கூடிய அந்த பேரானந்த அனுபவத்தை பெறக்கூடிய அந்த தகுதி யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது துறவிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது தூங்கி நாயே தூங்கி நாயே என்ன இப்போ என்ன அர்த்தங்க நல்ல மெத்த தலகாணியெல்லாம் போட்டுட்டு தூங்குறது அப்படின்னு அர்த்தமானா எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் செயலற்று இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தான் தூங்கி நாயேன்னு இவர் சொல்லுவார் ஆனால் திருமூலர் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு பாட்டில் சொல்லுவாருங்க மகர்ஷிகிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்டாராம் சாமி எப்போ தான் சாமி இந்த மனம் வந்து எண்ணங்கள் இல்லாமல் நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு ஒன்று பயிற்சியில் நிறுத்தலாம் அது நாம பண்ணுறது அதான் தவம் இன்னொன்று இயற்கையாகவே நடக்குது என்னென்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நமக்கு எண்ணங்கள் வர்றதில்லை அப்போ ஒருத்தர் ஐயா கேட்டிருக்கிறாரு அப்போ நம்ம தூங்கியே நல்லா இது பண்ணிக்கலாமே சாமி அதுக்கு எதுக்கு தவம் பண்ணணும் ஏன்னா தவம் பண்ணுறதை விட தூங்குறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா அப்போ மகிழ்ச்சி அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் தூங்கும் பொழுது அறிவு வந்து விழிப்பு நிலையில் இல்லை ஆனால் தவத்தில் உங்கள் அறிவு விழிப்பு நிலையில் இருக்குது மனம் செயல்படாமல் இருக்குது இதுதான் அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இவ்வளோ ஈஸியான விளக்கம்லாம் மகிழ்ச்சி மாதிரி சொ வேறு யாருமே எனக்கு சொன்ன மாதிரி நமக்கு நமக்கு புரியலை அது எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு புரியணும்ல 
இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை திருவங்குளவர் சொல்லும் போது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் தூங்கி கண்டார் சிவலோகம் தன்னுள்ளே தூங்கி கண்டார் சிவயோகம் தன்னுள்ளே தூங்கி கண்டார் சிவபோகம் தன்னுள்ளே தூங்கி கண்டார் நிலை சொல்வதெவ்வாறே அப்படின்னு முடிப்பாருங்க ஒரு பாட்டில் அது இதுக்கு நம்ம அப்புறமா பொருள் பார்ப்போம் அப்போது பிறவியால் வருவன கேடுல அந்த கர்ம வினை உங்களுக்கு கரு தொடராக வந்திருக்குது அதுதான் இந்த பிறவியில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் காரணமாக இருக்குன்னா இந்த துன்பத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெறுவதற்கு இல்லறம் ஒத்து வராது துறவரம்தான் ஒத்து வரும் அப்படின்னு நினைக்காத மரவல் நீ மார்க்கமே நன்னினாய் உனக்கு நான் ஒரு அற்புதமான வழி சொல்கிறேன் இந்த பிறவி தொல்லை அல்லது பிறவியில் வந்த அந்த வினை பதிவை நீ நீக்கி கொள்வதற்கு உனக்கு அற்புதமான ஒரு வழியை சொல்கிறேன் மல்கு சென்னி அரவணாரூர் தொழுது இயலா மையல் கொண்டஞ்சல் நெஞ்ச என்னென்னா மிகச்சிறந்த ஊராக இருக்கக்கூடிய இந்த திருவாரூரில் வந்து இந்த ஆரூரரை நீ தரிசனம் செய்தால் உன்னுடைய பிறவி பிணி என்று சொல்லக்கூடிய கர்ம வினையிலிருந்து நீ முழுவதுமாக உன்னை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் உடனே எல்லாரும் நாளைக்கே கிளம்பி திருவாரூரில் போய் தியாகராஜ சாமியை பார்த்துடலாம் உடனே இந்த பிறவி தொடர்லேருந்து அப்படியே வந்து நம்ம விடுதலை ஆகலான்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அவர் சொன்ன ஆரூரர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி வந்து தான் தெரிஞ்சுது ஆரூரில் பிறக்க முக்தின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா திருவாரூர் ஒரு புகழ்பெற்ற ஸ்தலம் அதில் எந்த சந்தேகமே வேண்டாங்க ஏன்னா மும்மூர்த்திகள் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் அவதார ஸ்தலம் அதுதான் கமலமுனி சித்தர் அடங்கின இடம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் நடந்த இடம் தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் அடக்கமான இடம் பல சிறப்பு அந்த ஆலயத்துக்கு இருக்குது அதில் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் களம் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க ஆற்றல் களம் தான் ஆலயங்கள் எல்லாமே அப்போது எல்லாருக்கும் உடனே என்ன வந்துடுது திருவாரூரில் போய் தியாராஜ சாமியை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டால் உடனே பிறவி தொடர் அருந்துடும் அவர் அதை தான் சொல்கிறாரு இந்த திருவாரூர் ஸ்தலத்தில் வந்து இந்த ஆர் தியாகராஜ சுவாமின்னு சொல்லலை அவர் என்ன சொன்னாருங்க ஆரூரரை தரிசிக்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கர்ம வினையிலேருந்து நீங்கள் நீங்கிடலாம் என் கூட பிறந்தவங்கள்லாம் தியாகராஜரை தான் சுற்றிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான ஆரா ஆரூரர் யாருங்கிறது ஏன்னா திருவாரூருங்கிறதுனால ஆறு ஊரில் தியாராஜ சாமி இருக்குதுங்க இது ஆறாவது ஊர் திருவாரூர் திரு ஆரூர் அது அஞ்சு இடத்துலையும் அந்த தியாராஜ சாமி இருக்குதுங்க திருநாகை திருக்காரவாசல் திருமறைக்காடு அந்த மாதிரி அது ஆறு ஊர் இருக்குதுங்க திருக்கோவலை அந்த மாதிரி ஆறு ஊரில் அஞ்சு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஊரில் தியாகராஜர் இருக்குது ஆனால் இங்கே தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் என்ன காரணம்னா திருவாரூர் என்பது மூலாதார சேத்திரம் பஞ்சபூதத்தில் மண் தத்துவம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆரூரரை தரிசித்தால் வினை நீங்கும்னு திருநாவுக்கரசர் சொல்லிட்டார் மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குண்டலினி சக்தியை ஆறாவது ஊர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்னா சக்கரத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தால் உன் பிறவி பிணி தீரும் நம்ம போய் கோயிலை சுற்றினா தீருங்களா தீராது எங்கே இருக்குது கர்ம வினை மூலாதாரத்தில் உயிர் சக்தி அவ அத்தனை பதிவுகளையும் உள்ள இழுத்து வச்சுட்டு சரியாக இருக்குது எப்பப்போ எதை எதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குது இந்த வினையிலிருந்து உன்னை நீ காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்கே வந்து பார்க்கணுங்க ஆரூரில் வந்து திரு ஆரூரானை நீ தரிசிக்க வேண்டும் ஆறாவது ஊர் எதுன்னா ஆகினா சக்கரம் அதைத்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பிறவியால் வருவன கேடுல ஆதலால் பெரிய இன்பம் துறவியார் கல்லது துன்பம் நீங்காதென தூங்கினாயே மரவல் நீ மார்க்கமே நன்னினாய் தீர்த்த நீர் மல்கு சென்னி அரவணாரூர் தொழுது இயலா மையல் கொண்டஞ்சல் நெஞ்சு அந்த ஆரூரன் மேலே என்ன வச்சுக்கணுமா மையல் வைக்கணுமா அதாவது தலைவன் தான் தலைவி மேலே மையல் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது ஜீவாத்மா அது பரமாத்மா இந்த ரெண்டும் ஒன்றை ஒன்று எப்படி இருக்கணுமா அந்த மாதிரி ஒரு பற்று ஒரு அந்த ஒரு மோகம் இதெல்லாம் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆரூரில் வைக்கணும் அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க சுக்கிலம் சுரோணிதம் இணைப்பால் வந்த முகப்பினையே முன்வினையால் நாடுவதே மோகமாகும்னு ஒரு பாட்டில் முடிப்பாருங்க 
நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள் சொன்னது எதுவுமே வந்து நமக்கு புரியலையே தவிர அவங்க சொன்ன விதம் வந்து சரியாக தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதை நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ மகிழ்ச்சியோட துணை நமக்கு தேவையாக இருக்குது அப்போது இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு துறவிகளுக்கு மட்டும் இந்த பேரின்பம் என்பது வகுக்கப்பட்டது அல்ல இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டே அந்த பேரின்பத்தை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும் இன்றைக்கி நம்ம பல இடங்களில் பயிற்சிக்கு போகும்போது பார்க்கக்கூடிய ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல கணவன் மனைவிக்குள்ளேயே எண்ணங்கள் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பல குடும்பங்களில் பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குது எத்தனையோ இடத்துல எத்தனையோ சகோதரிகளும் சொல்கிறாங்க சகோதரர்களும் சொல்கிறாங்க என்னென்னா அந்த ஈகோ அந்த ஆணவம் அந்த ரெண்டு வினைப்பதிவுகளையும் தீர்த்து கொள்வதற்கு ஏற்ற ஒரு வலிமை இல்லாத நிலை தாங்க இல்லறத்தில் இருக்குது அதனால தான் மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டார் உலக அமைதி வரணும்னா அது தனி மனிதனில் துவங்கணும் அந்த தனி மனிதனுடைய அமைதி எப்படி வரணும்னா குடும்ப அமைதியாக மலரணும் மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அதை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஆளியாரில் நீங்கள் சிந்திக்கக்கூடிய அத்துணையும் நீங்கள் எங்கே போய் பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணும்னா உங்கள் குடும்பத்தில் தான்வார் அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு இந்த பயிற்சியை தவிர அவர் மட்டும் ஊன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா நாங்களாம் என்னக்கே இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருப்போம் நான் அடிக்கடி எங்கள் சார்ட்டை சொல்லுவேன் அப்போல்லாம் இங்கே பாருங்க ரொம்ப நீங்கள் என்ன டென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் ஆளியாருக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப காலம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா அது சொல்கிறது இல்லை எங்கள் சார் கேட்டாங்க என்ன முதல்ல அடிக்கடி ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவேன் ஆனால் ஒன்று ஆளியார் போயிடுவேன் இப்போ போய் நான் என்னங்க பண்ணுறது அப்பயே அவர் வச்சுக்க மாட்டார் ஆனால் உங்ககிட்ட சொல்லலை நாங்கள் அதை சொல்லி சொல்லி மிரட்டிகிட்டு இருந்தோம் என்ன அவர் அப்பயே என்ன சொல்லுவார்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வீட்டில் போய் ஒழுங்காக கொடுத்தன பண்ணுங்கன்னு தான் சொன்னார் எங்களுக்கு அப்படின்ட்டு வேடிக்கையாக சொல்கிறது உண்டுங்க இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த எண்ணங்கள் ஒத்து போகாத நிலையில் குடும்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் அதன் காரணமாக மன உளைச்சல்கள் இருக்கும் போது ஒரு மெய்ப்பொருளை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கோ தன்னுடைய பிறவியினுடைய நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அங்கே வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா மகிழ்ச்சி அழகாக சொல்லுவாங்க குடும்பத்தில் வந்து அன்பு தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் ஆணவம் ஆட்சி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க பாருங்கள் முல்லா நசுருதீன் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மொசைக்கு வீடெல்லாம் கிடையாது இல்லை மர வீடு தான் வேகமாக மாடிப்படியில் ஏறி போய் வேடி போவார் வெளியில் போயிட்டு வந்து உள்ளே ஏறி போவார் கீழே அந்த அம்மா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவர் எப்போதுமே ஏதாவது இந்த அம்மாவை ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பார் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு மாடியில் தடால்னு இந்த அம்மா அப்படியே பயந்து போய் கீழே மேலே என்னங்க சத்தம் அப்படின்னு கேட்கும் என் சட்டை கீழே உழுந்துட்டு அப்படின்பார் சட்டை உழுந்ததா அப்படி சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னு அந்த சட்டைக்குள்ளே தான் நான் இருந்தேன் அப்படின்பாரு ஏன் அதை கீழே உழுந்துட்டேன்னு சொன்னால் என்ன இது தாங்க பிரச்சனையே அதாவது எந்த ஒன்றையும் நம்ம கணவன் மனைவிங்கிறது மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க உயிர் கலப்பு பெற்ற உறவு இதில் எதுக்கு இப்படி ஒரு மறைவு ஒளிவு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை உடல் பொருள் ஆற்றல் அனைத்தையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய உன்னதமான ஒரு உறவு எதுன்னு கேட்டாக்கா கணவன் மனைவி உறவு தான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க அதனால தான் சொல்கிறாங்க காட்டுக்கு போகணுங்கிறது அவசியமே இல்லை இந்த இல்லறம் என்று சொல்லக்கூடிய குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுங்க இறைவனை உணர்வதற்கு உரிய அத்துணை பயிற்சிகளையும் நம்ம பெற முடியும் இத்தனை காலம் அதற்கு வாய்ப்பு வழி இல்லாமல் ஒரு நிலை இருந்தது அதுதான் மகிழ்ச்சி எழுதுவாங்க இல்லறத்தில் மெய்ஞானம் விளங்கி வாழ இயலாத காலம் ஒன்று இருந்ததுண்டு இல்லறத்தை விட்டு பலர் துறவை நாடி எங்கெங்கோ சுற்றி அலைந்தார் அந்நாளில் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே கடமைகளை செய்து இறைநிலையை உணரும் வழி கண்டோம் இல்லறமும் துறவரமும் ஒன்று சேர்ந்த உயர் அறம் கண்டோம் மகிழ்ச்சியுற்றோம் பிரச்சனை என்னென்னா கணவன் மனைவினா ஒரு கொஞ்சமாக திட்டுறது பேசுறது சண்டை போட்டுக்கிறது இதுதான் வந்து குடும்பம் அப்படி இருந்தால் தான் அது குடும்பம் போன மௌனம் எடுத்த ராமனையா தான் எங்களுக்கு சொல்லுவார் அப்போ எங்களுக்கு பயிற்சி எடுத்த காலத்தில் மா இங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்தோன்னே எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த இடத்துல அப்படி இப்படியே இருந்துச்சோ அப்படியே இருந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னா அப்படியே மனைவி கை கட்டி வந்து வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னு அப்படியே போய் ஒரு காப்பியை போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு இவர் அதை குடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு எந்திரிச்சு போனால் அது பேர் குடும்பம் கிடையாதுமா எக்ஸிபிஷன் உள்ளே வந்தோன்னா என்ன இது இப்படி கிடக்கு அப்படி கிடக்குன்னு ரெண்டு திட்டணும் இருங்க இருங்க அப்போ வந்தோன்னா என்ன அவசர காப்பிக்கு இருங்க தரேன் தெரியாத எனக்கு காப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்லணும் இதுதான் குடும்பம் எந்த ஒன்று யதார்த்தமாக இருக்கணுங்க எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குடும்பம் கிடையாது அவர் ச
இது தாங்க அதாவது அந்த உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்திக்கணுங்க அப்படியே வச்சுட்டு ரோபோ மாதிரியே இருந்தோம்னு வைங்க அதுக்கு பேர் குடும்பமே கிடையாது திட்டிக்க வேண்டியதான் அடுத்த நிமிஷம் மறந்துட வேண்டியதான் அப்படியே சீரியஸாக அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு மாதம் பேசாமல் இருந்தோம்னு வைங்க அதுக்கு வேறும் குடும்பம் கிடையாது யாராவது ஒருத்தவங்க விட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தாத நிலை தாங்க நிறைய குடும்பத்தில் அப்படியே அழுந்தி 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 அதை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லாமல் சந்தர்ப்பமும் இல்லாமல் இப்படி தாங்க நிறையா குடும்பங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் மாற்றிக்கணும் அதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க வீட்டில் யாரும் பேசிக்கிறதுல நீயாவது கண்ணாடி முன்னாடி நீ நல்லா நின்று பேசி சிரி அதுக்கிட்டையாவது சொல்லி சரி நீ சிரித்தா அதுவும் சிரிக்கும் வேறு வழி வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் அதான் ஒரு சுகிசி அடிக்கடி சொல்லுவார் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சனா அப்படியே மில்ட்ரி மேன் மாதிரி நேற்று சொன்ன பாருங்க அந்த எலிசபெத் ராணி வந்து ஏன் எலிசபெத் ராணிக்கு ஏன் பெட்ரூமில் இடம் கிடையாது ஏன் மனைவிக்கு மட்டும்தான் இங்கே இடம் ஏன்னா எலிசபெத் ராணி ஏன் படுக்க இறக்கு வந்தாக்கா நான் சல்யூட் தான் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் உண்மை அந்த வாசலோடு அதை விட்டுட்டுங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்தோம்னா இது நம்ம உயிர் கலப்பு பெற்ற உறவுகள் கணவன் மனைவி குழந்தைங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு இருக்கு பாருங்கள் அதில் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இதெல்லாம் வருங்க எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி நான் நேற்று அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி என்னைக்கு என் வயிற்றுலேருந்து என் குழந்தை வெளியில் வந்துட்டாலும் அவளுடைய ஆசாபாசங்கள் வேறு தான் என்னுடைய ஆசாபாசங்கள் எதிர்பார்ப்பு வேறு தான் இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது இதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னாலே யார் மேலேயும் நமக்கு வருத்தம் வராதுங்க இன்னொன்று கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இயல்பாக வந்துடும் ஏன்னா எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழி வாங்கணுன்னே முடிவு பண்ணோன்னு வச்சுங்க முல்லான சுரீதுங்கிற கதையில் தான் அதுவும் வரும் எந்நேரமாக அந்த அம்மாவை இவர் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் இவரை பார்த்தாலே இந்த மனுஷனோட நம்ம குப்பை கொட்ட வேண்டியதாக இருக்குதேன்னு பார்க்கும் போதே அந்த அம்மாவுக்கு எரிச்சல் இது இவர் எப்படியாவது பழி வாங்கி இவர் நம்மளை தினம் தினம் திட்டுறாரு இவரை ஒரு நாள் துடிக்க வச்சு அதை பார்த்து நம்ம ரசிக்கணும்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை என்ன பண்ணிச்சு ஒரு நாள் ஒரு சூப் ஒன்று தயார் பண்ணிச்சு என்னென்ன காரத்துக்கு சேர்க்க முடியுமோ அத்தனையும் சேர்த்துச்சு அதில் சேர்த்துட்டு சூப்பராக ஒரு சூப்பு பார்த்தா கலர்ஃபுல்லாக தயார் பண்ணிடுச்சு நாள் வரட்டும் நீ நல்ல வெயில் உள்ளே வந்தோன்னே இவருக்கு இதை கொடுத்து அவர் வந்து துடிக்கிறத பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிச்சு அவர் வெயிலில் அலைஞ்சி திரிஞ்சு உள்ளே வந்தார் இதுக்கு உள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி வர நேரம் ஆகிட்டு அதுவும் அந்த சூப்பை பார்த்தோன்னே இதில் எவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துச்சு என்ன பண்ணிச்சு லைட்டாக தொட்டு நாக்கில் வச்சுது தாங்க முடியல காரம் அப்படியே கண்ணில் வந்து கடை 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 கடன் தண்ணி ஊற்றுனிச்சு இவர் உள்ளே வந்துட்டார் நீ என்ன இணையாமல் அழுதுகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே செத்து போன அம்மாவை நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னிச்சு உள்ளே வந்தோன்னே சீக்கிரமாக கை காலெலாம் கழுவிட்டு வாங்க சூப்பு தரேன் என்ன எப்போதுமே இது சொல்லாதே இன்றைக்கி இவ்வளோ அன்பாக நம்மளை கவனிக்குது என்ன அவருக்கு ஒரு டவுட்டு தான் இருந்தாலும் சரி ஏதோ இவ்வளோ அன்பாக சொல்லுதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் போய் கை காலெலாம் கழுவிட்டு வந்து பல இடங்களில் எனக்கு சொல்லும் போது சிரிப்பு தான் வரும் அப்படின்னு வந்து உட்காந்தார் வந்தோன்னே என்ன பண்ணார் வாங்கி அவசரமாக ஊற்றிட்டார் தாங்க முடியல குதிக்கிறார் கடந்து அப்போ கேட்குது ஏங்க சூப்பாக அவ்வளோ நல்லா நான் வச்ச சூப்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கு சந்தோஷத்தில் இப்படி குதிக்க அவருக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடியல தார தாரையாக ஊற்றுது ஏங்க இப்படி ஆனந்த கண்ணீர் விடுறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சொட்டுக்கே அந்த அம்மாவுக்கு தாங்கலை அவர் என்ன பண்ணிட்டாரோ அரை டம்ளரையும் ஊற்றிட்டாரு இதை விட ஹைலைட்டாக தான் கடைசியாக உள்ளது தான் அது கேட்கும் ஏங்க இப்படி கண்ணீர் விடுறீங்க அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை போன புண்ணிய வதி ஒன்றையும் கூட்டு போகாமல் போய் அது கண்ணில் தண்ணி வந்தப்போ என்ன சொன்னிச்சு எங்கள் அம்மாவை நினச்சி அழுவுறேன்னு சொன்னிச்சு இல்லை இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அந்த போன புண்ணிய வந்து நீ கூட்டிகிட்டு போகாமல் போயிடுச்சு மனைவி நல்லா வெயிட் பண்ண நடக்கும் போது நான் இந்த இந்த கதையை கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் 
பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்குது வாழ்க்கை அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழி வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் அது குடும்பம் கிடையாது ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போயிடணும் நான் ஒரு இடத்துல போய் பயிற்சி நடத்த போனேங்க நிறைய அனுபவங்கள்ங்க உண்மையிலேயே பேராசிரியர் ஆனதில் அறிவு வளர்ந்ததோ இல்லையோ தெரியல ஆனால் நிறைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனுபவங்கள் எனக்கு கிடச்சிச்சு எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆனவங்கங்க நான் சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அவங்கெல்லாம் ஒரு சங்கம் அதாவது இந்த ஓய்வூதியர் நல்ல சங்கம்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அதில் பேச கூப்பிட்டாங்க அங்கே வந்திருந்தவங்களாம் எழுபது வயசுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு இது என்னடா அது அவ்வளோ பெரிய அவங்களுக்கு மத்தியில் போய் நம்ம போய் என்ன பயிற்சி நடத்துறதுன்னு அங்கே ஒரு அன்பர் ஐயா நமக்கு மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் நீங்கள் தாம்மா வரணுன்னார் சரின்னு போய் இது பண்ணிட்டு அப்போ பயிற்சி நடத்தும் போது கேட்டேன் யாருக்காவது இங்கே கோவம்லாம் வராமல் யாராவது இருக்கீங்களான்னா ஒரு ஐயா உட்காந்தாங்க மொதல் வரிசையில் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் சொன்னார் அவருக்கு சொல்லிக்கலை ஐயாவுக்கு கோவமே வராதுன்னாரு நான் நினச்சேன் என்ன அவருக்கு கோவம் வராது இவர் ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சேங்க அப்போது எனக்கு ரொம்ப சந் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி கோவம் வராதுன்னு மற்றவங்க சொல்கிறது பெரிய நான் எனக்கு கோவமே வராதுன்னு நம்ம சொல்லிக்குவோம் சமயத்தில் அது அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது தான் நமக்கு கோவம் வருதா வரலையான்னு மற்றவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ இவர் இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவங்க இந்த மாதிரிலாம் அமைதியாக ஆனால் அவர் முகமே ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு பயிற்சி முடிஞ்சுதுங்க எனக்கு டீ பிரேக்கு எப்போ வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி நீங்கள் கோவப்படாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு அவரை கேட்கணும் அப்படின்னு அப்போ அவரை போய் நான் கேட்டேங்க ஐயா நீங்கள் கோவப்பட மாட்டீங்கன்னா அவ்வளோ உறுதியாக ஐயா சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த மாதிரி நிலையில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு பெரிய உண்மையை அவர்கிட்ட முதல்ல கேட்டேன் அவர் நண்பர்கிட்ட அவருக்கு கோவம் வராதுன்னு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வாத்தியாக இருந்தாங்க ஒன்றாவே வேலை பார்த்தோம் பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன நடந்தாலும் அவர் வந்து அமைதியாகவே இருப்பார் அது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்போ நான் ஐயாட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எப்படிங்க கோவம்னு அவர் சிரித்தார் பதிலே சொல்லலை நான் உடலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும்ல கோவம் வராமல் எங்கள் மகிழ்ச்சிக்கே ரெண்டு தடவை கோவம் வந்துருக்குது அப்போ நீங்கள் கோவமே படாமல் இருக்கீங்கன்னா என்ன அது வந்து என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் இல்லைம்மா உண்மையாக இன்றைக்கி உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நிஜமாக எனக்கு கோவம் நிறையா வரும் என்றைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆணைச்சோ அன்றைக்கி ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் மனைவிக்கு என்னை விட பத்து பங்கு கோவம் வருங்கிறது தெரிஞ்சுது அன்னையோட என் கோவத்தை விட்டுட்டேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கன்றாரு நான் சொன்னேன் நீங்கள் தான் என் உண்மையான இல்லைற ஞானி யார் உங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்களே இல்லையே நான் கொடுக்குறேன் இது தாங்க வேணும் மகிழ்ச்சி இதைத்தான் விட்டு கொடுத்தல் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை தியாகம்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாருனா இதெல்லாம் ஒன்று வேடிக்கைக்காக இல்லைங்க வாழ்க்கையில் நமக்கு வாழ்க்கை துணைங்கிறது நம்முடைய கருமையம் தான் அங்கே இணையுதுன்னு மகிழ்ச்சி சொல்லிட்டார் இது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை எந்த கருமையும் எந்த கருமையத்தோடு இணையுங்கிறது இறைவனுடைய ஒரு இது அதனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு எப்படி இருந்தாலும் வாழக்கூடிய பக்குவத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காகத்தான் மகிழ்ச்சி நமக்கு இந்த பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாருங்க அதை தான் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாருங்க இல்லறத்தில் மெய்ஞானம் விளங்கி வாழ இயலாத காலம் ஒன்று இருந்ததுண்டு இப்போ அந்த காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஞானம் பெறணும் இல்லை ஏதாவது இறைவனை பற்றி சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நியதியாக இருந்தது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் விட்டுட்டு போனாங்க இல்லையா புத்தராக இருக்கட்டும் ராகவேந்திரராக இருக்கட்டும் பட்டினத்தாராக இருக்கட்டும் வல்லல் பெருமானாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாருன்னா அது தேவையில்லை இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டே எப்படி இறைவனை அடையிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான வழிமுறையை நான் இப்போ வகுத்து கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் குடும்பத்தில் என்ன இருக்குங்க நம்ம பல குடும்பங்களை நான் பார்க்குறேங்க ஒரு பயிற்சிக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வர்றது சேர்ந்து இது பண்ணுறது ஒரு ஒரு மன்றத்தில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக வந்து இந்த அம்மாலாம் வந்திருக்காங்க இவங்க ஐயா வந்திருக்காங்க இப்போ இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போல்லாம் நான் நினப்பேன் எங்கள் சார்கிட்ட கேட்பேன் இந்த பாருங்க எல்லோரும் கேட்குறாங்க உங்கள் வீட்டுக்காரங்க என்ன பயிற்சி எடுத்துருக்குறாருன
அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த தொழில் ரீதியாக கொஞ்சம் வர முடியலன்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் முழுமையாக மகிழ்ச்சியை நிறைய தடவை பார்த்துருக்கிறதுனால அவங்க மேலே அளவு இல்லைன்னா நான் இப்படி உட்கார முடியுமா அவங்களுக்கு முன்னாடி அவர் மேலே இருந்த ஒரு மரியாதை தான் இன்றைக்கி என்னை இந்தளவுக்கு அவங்க சுதந்திரமாக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்ம குடும்பத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு இடையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுங்க இந்த ஆன்மீகம் அல்லது மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறத அடையிறதுக்கு இல்லை நம்ம வந்து தடையே கிடையாதுங்க நான் பல நாள் நான் நினச்சிருக்கிறேன் மன்றத்துக்கு கிளாஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போல்லாம் சின்ன வயசு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வேலையெல்லாம் விறு விறு விறுனு முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி அந்த ஃபாஸ்ட் இருக்குது அதில் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி நூறு பேருக்கு சமைக்கணுமா அசராமம் சமைப்பேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த அடுத்த வாரம் கிளாஸுன்னா இந்த வாரத்திலே அந்த மைண்டில் ஓடிகிட்டே இருக்கும் கேட்பேன் சார்ட்டை ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கமனால் நடக்கிறது பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாம் சமைக்கணும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து சமைச்சு மிச்சு போட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வர முடியும் அதனால் முதல் நாளே சனிக்கிழமையே கேட்பேன் சனிக்கிழமை கிளாஸ்க்கு போய்ட்டு வந்துட்டு சாயந்தரமாக எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே மைண்டில் செட் பண்ணிவிடுவேன் எது எதெல்லாம் சீக்கிரம் செய்யணும் அப்படின்லாம் எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு காலையில் கேட்பேன் எங்கே என்ன வாங்க போகிறீங்க பறக்கிறதா நடக்கிறதா ஊறுறதா எதை வாங்க போகிறீங்க அதுக்கு தந்தது மாதிரி நம்ம ஏன்னா மகிழ்ச்சி அதை தான் சொல்கிறாரு யாரையும் நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஓன் லெவலில் மட்டும்தான் நீ இது பண்ணிக்கணுமே தவிர மற்றவங்கள போய் நீ அது செய்யாத இது செய்யாதன்னு யாரையும் தானாக அதுக்கு தகுந்த காலம் வரும் பொழுது எல்லாம் மாறும் அன்றைக்கே நான் சொன்ன பாருங்கள் உங்களை தான் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இப்படி எல்லாருமே நடிச்சுருந்தாங்க அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய கடமையிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட தவற முடியாது அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பேன் பாருங்கள் என் சார் கேட்பாங்க என்ன வண்டி ஓவர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி அப்படின்னு என்னை கேட்பாங்க என் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க என்ன மன்றத்தில் ஏதாவது பயிற்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஆர்வமும் அந்த முயற்சியும் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுனால தாங்க மகிழ்ச்சியோட தான் இந்த அளவுக்காவது ஏதாவது கொஞ்சமாவது நம்ம உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரே வாய்ப்பாக கிடச்சிது அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க உங்களுடைய இல்லற கடமையை வந்து நீங்கள் சரியாக செய்யணும் அந்த கடமையை செய்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த மன்றத்து பயிற்சிகளை விட்டுறக்கூடாது மன்றத்து பயிற்சி செய்கிறதுனால குடும்ப கடமை தவறக்கூடாது இந்த ரெண்டும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று அதனால தான் சொல்லுவாங்க தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் சொல்லும் ஐந்து பிரிவினருக்கும் கடமை செய்து வாழ்வோம்னு சொல்லிட்டு கெடாமல் பார் ஒன்றினால் மற்றுன்ட்டார் அப்போ இதால் அது கேட்டுறக்கூடாதுங்க ஆனால் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோங்க இல்லறத்தில் இருக்கிறதுல நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம எத்தனையோ வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய போற்றி படிச்சுருக்கிறோம் எத்தனையோ அகவல் படிச்சுருக்கிறோம் எத்தனையோ பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறோம் எத்தனை ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் அதில் நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான அந்த மெய் உணர்வுங்கிற ஒரு தேடலோ ஒரு சிந்தனையோ இல்லை அதை அனுபவமாக பெறக்கூடிய தன்மையோ நமக்கு இருந்துதான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சடங்காக தான் செஞ்சுருக்கிறோம் ஆனால் இதில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னான்னு கேளுங்க இப்போ ஒரு நூற்றி எட்டு ஒரு போற்றி படிக்கிறோம் ஒரு ஸ்லோகத்தை பண்ணுறோம் ஒரு போடுறோம் அந்த நூற்றி எட்டு சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம மனசு வேறு எதையும் நினைக்காமல் இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னு வைங்க ஒன்று ரெண்டு கூட அந்த உணர்வோடு நம்ம அந்த பூவையோ அந்த இதையோ போட்டிருக்க மாட்டோம் எனக்கு இது தோணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம என்ன தர்மத்துக்கு இப்படியே ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறமே தவிர இந்த மனம் வந்து அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கூட அப்படியே அசராமல் அந்த ஒரே எண்ணத்தில் மனம் லயமாகி அந்த பூஜையை பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு நாளைக்குன்னு வச்சிங்க அதுக்கப்புறம் பூஜை பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லாமல் போயிருக்கோம் அதுதான் உண்மையான பூஜை சரிங்களா ஆனால் அப்படி எனக்கு பல நாள் இந்த எண்ணங்கள் வரும் அதுதான் மகிழ்ச்சி அழகாக சொல்லுவாங்க கடவுள் தான் அனைத்தையுமே படைத்தார் என்றேன் கண்காது மூக்கு வைத்து கதைகள் சொல்வேன் கடவுளை கற்சிலையை கடவுள் என்று கற்சிலையை அறையில் வைத்து கதவடைத்து பூட்டியும் வைத்தேன் அந்த கற்சிலைக்கு பசி தீர்க்க பால் பழம் கனி வகைகள் கற்சிலை முன் படைத்தேன் உண்மை கடவுள் நிலை கண்டபோது கண்டுகொண்டேன் என் செய்கையெல்லாம் விளையாட்டாக அப்படின்னு எழுதுவார் அப்போ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் அப்படி தான் நம்ம இறைவனை நினச்சிட்டு இருக்கணும் ஆனால் நான் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும்போது அப்போ எனக்கு ஒரு திருப்தி வந்தது யாரை பார்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டினத்தாரை பார்த்து அவரும் அப்படி தான் பூஜை பண்ணியிருக்கார் நம்மளை மாதிரியே தான் அவரும் பூஜை பண்ணியிருக்கிறார் அழகாக எழுதுவாருங்க கையொன்று செய்ய விழியொன்று நாட கருத்தொன்று எண்ண வஞ்சக நாவொன்று பேச புலால் கமழும் மெய்யொன்று சார செவியொன்று இவ்வாறு யான் செய்யும் பூசை எவ்வாறு கொள்வாய் வினை
இப்படி ஒருமுகப்படுத்தாமல் நான் உணர்வு பூர்வமாக செய்யாத இந்த பூசையை பார்த்து மயங்கி நீ எனக்கு என்ன தடா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு இறைவனை பார்த்து கேட்குறாரு இதை படித்தோன்னே தான் எனக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சு நல்ல வேலை எல்லாருமே அப்படி தான் இருந்துருக்குறாங்க நம்ம நம்ம மட்டும் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எல்லாருமே நைன்டி பர்சன்ட் இப்படி தான் இருந்துருக்குறாங்க எல்லா ஞானிகளும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த இல்லறத்தில் அந்த இறை வணக்கம் அல்லது இறை வழிபாடு இதை தாங்க விவேகானந்தர் கர்மயோகத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் விவேகானந்த கர்மயோகத்தில் இந்த வியாத கீதையில் அவர் சொல்லக்கூடியது வந்து ரொம்ப அற்புதமான சிந்தனை அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இருந்தது உண்மை அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன் மூலத்தையோ அந்த பிறவியினுடைய நோக்கத்தை பற்றியோ தனக்கு ஏதாவது ஒரு சிந்தனையோ கேள்வியோ வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்படியே விட்டுட்டு அந்த குடும்பத்தை அப்படியே போனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அது தேவையே இல்லை இல்லறம் துறவரம் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுங்க விவேகானந்தர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இல்லறம் சிறந்ததா துறவரம் சிறந்ததா அவர் என்ன சொல்லியிருக்கணுங்க நியாயமா நம்மெல்லாம் அப்படி தானே நம்ம எதில் இருக்கிறோமோ அதை தான் சரின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் விவேகானந்தர் என்ன சொன்னார்னா அவர் தூய்மையான துறவி இல்லையா ஆனால் அவர் என்ன சொன்னாருங்க இல்லறம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னார் இதில் ஒரு பெரிய உண்மை இருக்குதுங்க இல்லறத்தில் துறவரம் அடங்கும் ஆனால் துறவரத்தில் இல்லறத்தை அடக்க முடியாது அந்த உண்மை வந்து விவேகானந்தருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் என்னக்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மன்றத்துக்கு ஏங்க எப்போயாவது ஒரு நேரம் வாங்க வர்றீங்க அடிக்கடி வாங்கன்னா என்ன ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டேன்னாங்க ஃபுல்லாக மன்றத்துக்கு தாங்க சர்வீஸ் இந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன்னு வச்சிங்களேன் அப்புறம் நமக்கு என்னங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் அவங்க யாருமே வர்றதே இல்லை ஒன்று ரெண்டு தடவை வந்தவங்களும் இப்போ வர்றதில்லை இதை தான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாரு ஏன் இது வேறு அது வேறு பிரிக்கிறீங்க இதுக்காக தான் அது அதுக்காக தான் இருது ரெண்டையும் ஒன்றுபடுத்துங்க அந்த ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதை எப்போ செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எதற்கு இடையில் நம்ம இதை செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த குடும்பத்துக்குள்ளாக புகுத்தணுமே தவிர இதை முடிச்சுட்டு வரேன் அதை முடிச்சுட்டு வரேன் இதுக்கு தாங்க அற்புதமாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒரு பெரிய பணக்கார் பணக்காரனை செல்வந்தர்னு சொல்லணும் இந்த காலத்தில் தான் பணம்லாம் வருது அப்போல்லாம் செல்வந்தர்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் காலத்தில் ஒரு மன்னர் ஒரு நாட்டில் இருந்த மன்னருக்கு சரிசமமாக செல்வம் வச்சுருந்தார் ஒரு செல்வந்தர் அதாவது மன்னன்கிட்ட கூட இன்னும் சொல்ல இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இவர்கிட்ட இல்லாத செல்வங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தது அந்த ஊர்லேயே வந்து அவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்தால் அதை ஒரு பெரிய கௌரவமாக நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மன்னருக்கு சமமான மன்னர் அரண்மனையில் எந்த ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடந்தாலும் முதல் அழைப்புதல் வந்து அவருக்கு தான் போவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பணக்கார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்வந்தர் என்ன பண்ணுறாரு இப்படி அவருக்கு அந்த செல்வம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆணவம் அது இயல்பு தானே அந்த செல்வம் ரொம்ப அது அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தாலே ஆணவம் வந்துடும் அந்த ஆணவம் வந்துருச்சுன்னா சக மனிதர்களை தன்னை போல் பாவிக்கிற மனப்பான்மை இங்கே வராது சரிங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு எல்லா செல்வத்தையும் அப்படியே அந்த செல்வத்தில் பார்த்து ஒரு ஆனந்தம் ஒரு பூரிப்பு அப்படியே அந்த தன் தன்னை எல்லோரும் எதிர்பார்க்கணும் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் தன்னை அந்த விழாவுக்கு வர்றதை வந்து மற்றவங்க பெரிய விஷயமாக நினைக்கிறத பார்த்து இவருக்கு ரொம்ப பூரிப்பு இப்படியே பல காலம் ஓடிடுச்சு அப்போ என்னாச்சு இவருக்கு நாலு பசங்க ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய விழா ஒன்று நடக்குது அவங்க வீட்டில் அதுக்காக இவர் அழை அழைச்சிருக்கிறாங்க இவர் அங்கே போன இடத்துல ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் ஒரு துறவியை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க அப்போ அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னா எது நிலையானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் பேசுகிறார் அப்போது எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வு வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இறைவனை பற்றி இறைவனை எப்படி அடையிறது அதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் எது நிலையான செல்வம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசுகிறாரு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் பேசணும்னா இவர் இவர் அறியாமல் மயங்கி போய் அப்படியே உட்கார்ந்துடுறாரு கேட்டு முடித்தோன்னே எல்லோரும் கலைஞ்சி போயிட்டாங்க இவர் போகிறார் அவர்கிட்ட நீங்கள் இவ்வளோ இது நாள் வரைக்கும் நான் வந்து இந்த செல்வம் தான் பெருசுன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் மனிதன் வந்து எதை அடையணுமோ அதுதான் உயர்ந்த செல்வம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லி தான் இது வரைக்கும் நான் என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையே எனக்கு வந்ததில்லை இந்த சிந்தனை இன்றைக்கி உங்களுடைய பேச்சை கேட்டதுன்னா எனக்கு வந்துருச்சு அதனால் நீங்கள் என்னென்னா எனக்கு இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அருள் செய்யணும் இந்த ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்லுவார் அப்போ இப்பயே வந்துடு நான் அப்போ போகிறேன்ல இதை முடி
இப்படியே எப்படிங்க நான் வர முடியும் நாலு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்வார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுவார் இவர் போயிடுவார் இவர் போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து அவர் வீட்டுக்கு வந்து இப்போ வரியா அப்படின்னு இப்போ தாங்க வளர்ந்து ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னுவார் சரின்னு போயிடுவார் அப்புறம் திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழித்து வருவார் இப்போ என்ன நாலு பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்படின்னா நாலு பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஒரு பேரம்பேத்தியை கண்ணால் பார்த்துட்டேன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும்னுவார் சரின்னு துறை போயிடுவார் கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்துவார் நாலு பிள்ளைங்களுக்கும் குழந்தைங்க இருக்கும் சரி இப்போ தான் குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்துருச்சே வரீங்களா அப்படின்னா எங்கெங்க வர்றது ஒருத்தனுக்கு கூட பொறுப்பு இல்லை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் அந்த செல்வத்தை சம்பாரித்து வச்சேன் ஒருத்தனாவது இதை காப்பாற்றுற ஒரு தகுதி அவனுக்கு வரணும் இல்லைங்க அதெல்லாம் வராமல் நான் எப்படிங்க விட்டுட்டு வர முடியும் சரின்னு போயிடுவார் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து வருவார் வந்து இப்போ வரியா அப்படின்னொன்னே அப்போ சொல்லுவார் இருங்க அதை நான் முறையாக இன்னும் பிரித்து நாலு பேருக்கும் கொடுக்கல அந்த செல்வத்தை அதெல்லாம் ஓ சரியான அளவில் பிரித்து கொடுத்துட்டு வரேன்னு அப்பையும் துறை போயிடுவார் அடுத்த தடவை அவர் வருவார் அந்த அந்த பணக்காரர் செத்தே போயிடுவார் செத்து போனோன்னா இவர் அப்படியே எல்லோரும் சுற்றி உட்காந்து அழுதுட்டுருப்பாங்க அழுதோன்னே இவர் பார்த்துட்டே இருந்துட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படியே அமைதியாக எழுந்திரிச்சு வெளியில் வருவார் ஒரு நாய் ஒன்று நிற்கும் அந்த துறவி அந்த நாயை பார்த்து சிரிப்பார் ஏன்னா அந்த செத்து போனவன் நாய் உடம்புக்குள்ளே பூந்துட்டான் அவர் சொல்லுவார் இப்பையாவது வா பரவாயில்ல இப்பையாவது வா அப்படின்னு கூப்பிடுவார் இல்லை இவனுங்கெல்லாம் பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கானுங்க ராத்திரில் தூங்கினானுங்கன்னா வந்து அந்த செல்வத்தை வந்து எவனாவது எடுத்துகிட்டு போனால் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது போல இருக்குது அதுக்காக தான் நான் இங்கே காவல் காக்கிறதுக்காக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் இந்த ஜென்மம் இல்லை எந்த ஜென்மத்துலேயும் நீ ஞானமே அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் இப்படி தாங்க இருக்குது இந்த அது ஆகட்டும் இது ஆகட்டும் அதனால தான் சொல்லுவாருங்க கபில மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் ஒன்றே செய்யவும் வேண்டும் அவ்வொன்றும் நன்றே செய்யவும் வேண்டும் அன்னன்றும் இன்றே செய்யவும் வேண்டும் அவ்வென்றும் இன்னே செய்யவும் நாளை நாளை என்பீராகி நாளை நம்முடை நாலாவது மரியர் நமனுடை நாலாவது மரியர் எந்த ஒன்றா இருந்தாலும் இன்றைக்கி இப்போ இந்த நிமிஷமே செஞ்சிரு நாளைக்கு செய்கிறேன்னு சொல்லாத நாளைக்குங்கிறது உனக்கு நீ வச்ச நாளா அல்லது உனக்கு எம வச்ச நாளான்னு தெரியாது சொல்லிட்டார் அழகா இது தாங்க உண்மை இந்த வினாடியில் இப்போ என்ன இருக்குதோ இதை நல்லா அனுபவிக்கணுங்க முதல்ல மனம் விட்டு பேசணுங்க சந்தோஷமாக நம்ம அவங்க மனம் விட்டு பேசணுன்னா நம்ம குடும்ப கதையெல்லாம் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்கள சோகத்தில் ஆழ்த்திடக்கூடாது அதை விட்டுடணும் அது சரியாகட்டும் இந்த நிமிஷம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என் லைஃப் சந்தோஷமாக இருக்கணும் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்குற வரம் இதை நான் உட்காந்துட்டு சோகத்திலே இருந்தோன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ நானே வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே கண்ணை மூடி இறைநிலை உணர்வு பெற வேண்டும் இப்படியே நான் பேசிட்டு இருந்தேன்னா அஞ்சு நாளும் அங்கே சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க அடுத்த தடவை தயவு செஞ்சு இந்த அம்மாவை கூப்பிட்றாதீங்க இல்லைங்களா அப்போ இது தாங்க உண்மை சந்தோஷமாக முடிஞ்ச அளவு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் அது தாங்க அதை வந்து துறவரத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது துறவரத்தில் அது மாதிரி சிரித்தா அவங்கள துறவரம்லாம் யாரையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அந்த சந்தோஷத்தை பெறக்கூடிய அற்புதமான ஒரு இடம் எதுனா இல்லறம் தான் அதனால தான் மறுச்சி சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்பதில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை எதுனா இல்லறம் தான் எல்லோரும் எண்ணங்களில் வேறுபட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் கூட குறைச்சி தான் இருப்பாங்க உணர்ச்சி வேப்பட்ட நிலையில் இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருடைய கருமை எங்கள் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த இறைநிலை தவத்தில் கருமை எங்கள் அதனுடைய தன்மையில் எல்லாம் தனித்தனியாக தான் எல்லா கருமையமும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கடலின் ஆழம் போல் அனைத்து கருமையங்களையும் ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் சுத்த வெளியாக இருக்கிறதுன்னு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த நிலையில் நாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டு அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க மௌனங்கிறத நீங்கள் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு மணி நேரம் மௌனம் இருங்க அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரே ஒரு வினாடி உங்களுடைய அந்த மனம் இந்த புலன் கடந்து உயிர் கடந்து அறிவிலே இணைந்து அந்த மெய்ப்பொருளோடு போய் ஒரே ஒரு வினாடி இணைஞ்சிச்சின்னா அது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பாகியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இல்லறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பயிற்சி மிக 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 அவசியம் அதனால தான் ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்களும் சரி மா இப்போ நான் வந்து உண்மையிலேயே நான் வந்து பல இடங்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் மன்றத்துக்கு வர்றதுக்கு எங்கள் மாமியார் தான் காரணம் பல பேராசிரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பற்றி நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நானும் அவங்களும் சமையல் பண்ணும்போது ஆன்மீ
எங்களுடைய வயல்லையே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் அவங்க அவரை பற்றி சொல்லுவாங்க அவங்க மகிழ்ச்சி இதில் வந்து தான் அந்த குண்டல் நியோம் அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் அவங்க வந்து மந்திர தீட்சை தான் அவர்கிட்ட வாங்கினாங்க ஆனால் மன்றத்தில் வந்து பொறுப்பாசிரியராக இருந்தால் பல பேரை அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் வந்தேன் பயிற்சி எடுத்தேன் அந்த ஊரில் இருந்து செய்கிறதுக்கு தான் எனக்கு இறைவன் பாக்கியத்தை கொடுத்தான் ஒன்றை தான் உலகம் பூரா அனுப்பிகிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு எங்கள் மாமியார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த நிலையை வந்து நம்மளுக்கு யார் கொடுத்தாங்கிற அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு என்றைக்குமே இருக்கணுங்க அப்போது இதை தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அந்த தலைமுறைக்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி வந்து இல்லறத்தை பற்றி சொல்லும் போது குடும்ப அமைதி தான் முக்கியம் குடும்ப அமைதி தான் முக்கியம் மன்றத்துக்கு உங்கள் கணவர் வர வேணான்னு சொல்கிறாரா வராத ஆனால் வராமல் சும்மா இருந்துடாத வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு அவர் நல்லா வாழ்த்து தானாகவே அவர் கொண்டு வந்து மன்றத்தில் விடணும் அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய எண்ணத்தில் வலிமையை வச்சு அவரை வாழ்த்து அப்படி தான் சொன்னாங்க அப்போது நம்மளுக்கு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு விளக்கத்திலையும் மகிழ்ச்சி வந்து தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி தான் அது மாதிரி வாழ்ந்து காமிச்சு அவருடைய அந்த அடியை பற்றி நாம் நடக்கிறதுக்கு உண்டான அழகான பாதையை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே அவருக்கு காலத்துக்கும் நன்றி கடன் பட்டுருக்கிறோங்க அதனால் நம்ம இந்த இல்லற கடமையில் இருந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறது தியான பயிற்சி செய்கிறது அகத்தாய்வு பயிற்சி செய்கிறது மௌனம் இருக்கிறது தத்துவ விளக்கங்களை பற்றி நம்ம பேசுறது சிந்திக்கிறது இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாரை காண்பதும் நன்றே நலம் மிக்க நல்லோர் சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே நாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே இந்த நிமிஷத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க நமக்குள்ள எத்தனையோ குணநலங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம் நம்ம வெளியில் விட்டுட்டு இந்த வினாடியில் நம்மளை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால தான் நம்ம இந்த பயிற்சிக்கெல்லாம் நம்ம வந்திருக்கிறோங்க அந்த சிந்தனையோடு நம்ம இப்போ டீ சாப்பிட போகிறோம்